哟，这怎么还有个溜子啊？这是。已经不见了。两小时前给我打电话，咱光搁这边弄饭了，光打扫卫生了。打电话也没接住，我刚出来，我看见那么多喂电话，我给他回过去的。回第一个接了，完了就是又给他放个狗搁门口了。这怎么还有个溜子啊？这是我拎的这一块。是是啊，是。哎，需要这什么呀？这是。我看土红的。哦，这还一个，这后定还一个了。哪个？鱼骨了。哦，后头还有，这是两个，一个大的，一个小的。你昨天讲给我打个电话，这是，把你拎着都走那么长时间了，这什么情况？这是，进去吧，赶紧的。嗯，这越下越大了。这个什么情况？咱不能往往往小院里边再带。今天上午吃的都是。嗯，看样子是。那么长时间跑了，你有时候不能养，你进来找我去啊！你别乱跑。咦、嗯，这是不是饿了？大家给你弄吃了，你别别跑，别跑，别跑，别跑！我回来再给弄点吃的。我看他乱跑。还乱吃东西有点，你回来再给打电话问问。我想得打打回打完第一个，我知道之后有个狗，后来他就不那个了，我给他打好几个，也不接，这都挂。我得问这是什么情况呀？这是。对呀、啊。疼吗，小家伙？估计我也疼。嗯。他不光前头一个，前后头还有两。你后头这还有两个，长短看。眼我看那个那个，我看眼那点儿底下黢黑吧。下面人在下弄菌，可给你淋毁了都。那个是，天天都死透了。等着吧，我。等一下，等一下，就给你弄吃的来了啊！估计也饿回来了，饿了，这回。再给大家吃，不然你吃太多了。嗯。再给打问问，到底是什么情况呀？你是的，咱没接啊，没接，你再打一个。大家好，我是大杨。刚刚咱又说到了一个金毛犬
事情就是，主播都是两个小时之前了，他主人给我打电话，然后我光在里边给他们狗狗打扫卫生和做饭了，手机就放外边了，也没听到。然后出来我才看到有好多未接电话，打回去之后什么也没回复，就大姐给我发就是小院门口我给你放了一只狗狗，你赶紧去看看去吧。然后咱都出去了嘛，看了之后才知道那身上就是两个肿瘤。这事情都好几回了，都不想说什么。你说公开地址吧，咱小院儿，以后这种事情经常都能发生。有的狗狗遇到好点的主人，可能是吧，把它们送别人送给谁养去了。但是还有那种情况不好的，弃养的，甚至就是送狗狗、送狗狗这样的，连命都没有了。真是，与其那样，还不是。还不如送我们小院来呢，起码送我们小院来，有个生命的保障。那这个小家伙吧，估计就是肿瘤，我猜估计啊，就是主人抛弃的原因就是这个肿瘤的事儿，可能就是不想给看。但是这种情况，怎么说呀？但是咱咱没见过这种情况。其实啊，这小家伙，他们什么都知道，什么都懂。嗯，你看，他也知道自己被主人抛弃了。不要他，刚才把他带进来之后，老师就是往我身上贴，来寻求安慰。其实这些这些小家伙、啊，他们都是有灵性，什么都懂，只不过没办法向我们表达吧。先上，反正自己当一个中医，给他看看去，然后权威西药给他吃了。你什么声音，都都，谁知道呀？上面那个破了，那会不会感染了？你切了都不感染了，切你都你都得给清理，先清理，不然呀，已经破了都渗香了，你往渗浓香。对。这又是你不是打小孩，你那小孩就在那睡着。这个这个我怕就是给。给切了是吗？嗯。脂肪瘤吗？这是？这不是脂肪瘤啊？这肯定不是脂肪瘤。哎，那这是什么呀？大家好，我是大姚。昨天呢，咱们小院门口又是一只被遗弃的大金毛，遗弃给我们了。发现的时候就是脖子处还有后屁股处两处肿瘤，脖子处的是比较严重的，已经流血了，流血水流脓了。而且发出恶臭的味道，特别难闻，有可能就是主人遗弃了，这也是这个原因嘛。然后咱们也没敢耽搁，就带去了我们当地的宠物小医院，只是给他做了一个简单的处理。然后今天嘛，想想也不放心，因为他那个情况有点恶化了。嗯，这我们天气啊，马上也热起来了，所以说就是不敢给他耽搁。怕拖时间长了，再严重了，所以说想想今天还是把他带去大医院吧，去看看到底是什么情况。因为他这个肿瘤的情况，咱们小院也没有经历过，也是第一次见这种情况，带去带去吧，反正就是，然后后面再想想办法吧，到时候。嗯，先给这个小家伙看看完了再说，别真的就是拖下去拖出来问题了。小家伙也自己知道，知道自己就是像是
被遗弃了。奶奶的小儿子也一直都是小心翼翼，看着奶奶的心疼。走，该干嘛？该去吧。脂肪瘤吗？这是？这不是脂肪瘤吗？啊？那肯定不是脂肪瘤。那这是什么呀？你看这个状态，是是不是很清楚？哦，对。它后头还有还有。屁股的。菜花状。对。它后头这还没破，也不小。他就是老是找地方，老是一个劲频繁的就蹲下去尿尿。对，小便比较频繁。嗯，小便比较频繁。
可以，就是稍微有点低蛋白，有点低蛋白，对，别的倒挺好，就是别的地方我发现那个。胸腔、腹腔也没有展示的迹象。没有。对，那就。这三处，这样就是给它堵起来了。对。那就今天给它办住院吧。给它办住院。还有就几点钟做完这个片子？要不就十二点左右。十二点左右。是吧？是一点或者一点左右。对。我还有一个时间段，就是两点。啊。那个手术可能就三点左右就做完。啊。三点往后。反正提前没有完，我十二点左右我来到。我扫他膀胱没发现什么异常，因为他主要膀胱现在一点尿都没有。还显得眼小。就是好乱摇东西。你可不，那个人家说你了吗？啊？你叫你把把那个柳枝摇掉了，人家没给你戴头套，那可叫你方便了。屁股那点，他肚子的，哎呦，对吧？嗯，就肚子前，就肚子这里。嗯。
就六小时之后呢，什么都可以，什么都可以吃，没有什么那个。没有进进口的是吧？没有进口。再给喂喂大肚子的，给银器拆迁是吧？银器，那你这狗可能不大老实，后期输液可能非常麻烦。得给它戴头套吧。这期间什么都不能吃，一点都不能吃，水也不能喝。后边有什么特特殊要注意的吗？吃的喝的之类的，没有什么，也没有是吧？要不要给他吃一点什么补血之类之类的？要不要？正常吃喝。他是不是又把这里有点咬掉？哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！扎一针就行。扎两针。他一天都在扎两针。屁股。没摸掉起来。不要了，还不老实。戴上一件白的，习惯了。好了，好了，好了，好了，好了，别放了。放了哈，不能放了。天天放不来，就你最兴奋，最开心了。怎么不能又看见了？一会儿，看见又吃醋又咬他。
，我死不了那女的，昨天给她留几块纸，哎，那女的给她请罪，请罪。肉掉了，帅子，你光顶上边，出肚都看见下边那个肉了。好了，走，赶紧给他带回。现在这人就找个小店子装起来吧。因为晚上的时候，人家早上喂，下午喂，我们跟他们给他喂一顿。这个都是那一顿的时候，让人家护士给喂。再给你拿点粮。拿个垫子吧，咱。啊，再给你拿个垫子。拿个垫子给他换了。真都拔下来了，打完了，想出来了，哎，拐住了，那得站，来吧，来吧，那又拐住了，啊。慢慢吃，不着急啊，慢慢吃。还没吃够啊？那都吃好几顿了，我问你。你也是个挺吃的。嗯，好吃货。嗯，那个头套一会儿咱还得戴上，你一去不不用换，你不给你戴一会儿，你那个腿上的都都。<笑>你这都拆掉了，别乱动哦，别动哦，还行。你看看后边的填了吗？后边那行怎么它不填也能蹭着？哦，是的。主要是这个，这里边还有血水，有脓水的。是的。医生缝合的时候不给它敷了吗？对。都该清了，哎，我忘了。咱那有清二肉的，我记得。有
只有喜儿一个。先把肚子，把大肚子带上吧。上哪带？上哪搞定啊？哎哎，你躲，你躲也不能躲。你要是听话，我是不给你带了吧？啊？那刘顺队那一个劲让你死掉，那一个劲的冲你打，以后就叫躲躲，听见吗？就叫躲躲了。以后咱就叫躲躲了哈，行不行？躲一躲，咱把那个那个那个不好的这个咱咱给躲过去，知道不？你放心，我不会再把你抛弃的，行吗？你别吓唬我。